Καλησπέρα σας. Με τη συγκεκριμένη επίδειξη θέλουμε να δείξουμε τις δυνατότητες που έχουν τα προγράμματα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλων για να ομαδοποιούν τα δεδομένα μίας μικρής επιχείρησης και να τα παρουσιάζουν με συγκεντρωτικό τρόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τα δεδομένα από τα τιμολόγια τα οποία έχει εκδώσει η επιχείρησή μας την προηγούμενη χρονιά και θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα ο οποίος να παρουσιάζει τις πωλήσει συγκεντρωτικά αναμήνα και ανακατηγορία προϊόντων. Ας παρουσιάσουμε τα δεδομένα μας για να εξηγήσουμε καλύτερα ποιο είναι ο στόχος του παραδείγματος. Η πρώτη στήλη στα δεδομένα μας αφορά την ημερομηνία έκδοση του τιμολογίου. Η δεύτερη στήλη αφορά τον κωδικό του πελάτη στον οποίο έχουμε εκδώσει το τιμολόγιο. Η τρίτη στήλη αφορά τον κωδικό του τιμολογίου. Η τέταρτη στήλη αφορά τον κωδικό της κατηγορίας του προϊόντος στην οποία έγινε η πώληση. Για παράδειγμα βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μία πώληση στις 14 Πρώτου του 2013 στον πελάτη με κωδικό 868 στο τιμολόγιο 270 έχουμε πουλήσει τιμολόγια αξίας 540,35 ευρώ και η τελευταία στήλη δείχνει το ε, κωδικό του καταστήματος του συνεργάτη μας από το οποίο έγινε η πώληση. Στο ίδιο τιμολόγιο που λύσαμε επίσης με τον ίδιο πελάτη φυσικά, πάλι φάκελα, φυσικά θα ήταν κάποιο προϊόν άλλης κατηγορίας, αξίας 3.000 ευρώ. Τώρα, θα, προ... θα δείξουμε την δυνατότητα για να δημιουργήσουμε τα συγκεντρωτικά δεδομένα. Επιλέγουμε λοιπόν την επιλογή από το κεντρικό μενού δεδομένα. Στη συνέχεια επιλέγουμε την επιλογή Pivot Table. Είναι ο συγκεντρωτικός πίνακας ή πίνακας πιλότος, ο οποίος θα μας επιτρέψει να δούμε τα δεδομένα μας συγκεντρωτικά. Βλέπουμε ότι τα δεδομένα μας είναι πάρα πολλά. Είναι όλα τα στοιχεία από τα τιμολόγια της χρονιάς του 2013. Είναι λοιπόν πάρα πολλά, πάνω από 2.000 εγγραφές, τις οποίες θέλουμε να ομαδοποιήσουμε. Επιλέγουμε λοιπόν δεδομένα, πίνακας πιλότος, δημιουργία. Και μας λέει ότι θε, αν θέλουμε να επιλέξουμε τα τρέχοντα δεδομένα και πατάμε OK. Τώρα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ορίσουμε πού θα δημιουργηθεί αυτός ο νέος συγκεντρωτικός πίνακας. Θα, θα δημιουργηθεί σε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο του συγκεκριμένου βιβλίου εργασίας. Εδώ μας ζητάει να καθορίσουμε τη μορφή του συγκεντρωτικού πίνακα. Όπως είπαμε και πριν, οι στήλες θα είναι οι μήνες που έγινε η πώληση. Άρα επιλέγουμε το ε, πεδίο ημερομηνή. Αναγραμμή θέλουμε να έχουμε τον κωδικό των προϊόντων ανακατηγορία και θα γίνει συγκέντρωση των στοιχείων, θα έχουμε λοιπόν το άθροισμα σύμφωνα με το κόστος της κατηγορίας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν και δημιουργούμε τον πίνακα πιλότο. Όπως βλέπουμε λοιπόν δημιουργήθηκε ο πίνακας πιλότος σε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο και στις στήλες πράγματι έχουμε τις ημερομηνίε των τιμολογίων ενώ στις γραμμές έχουμε την κατηγορία του προϊόντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις 14 Πρώτου 13 όλα τα τιμολόγια που πωλήσαμε έχουμε συγκεντρωτικά πωλήσει φάκελα και σπιράλ ε, τετράδια συγκεντρωτική αξίας 7.000 ευρώ ενώ φάκελα 3.500 περίπου ευρώ. Και το σύνολο της ημέρας είναι 10.000 ευρώ. Αυτό είναι ανά ημέρα. Και εμείς όμως θέλουμε να τα παρουσιάσουμε ανά μήνα. Άρα πρέπει να προβούμε σε μία ακόμα συγκεντρωτική κίνηση. Πάμε από τα δεδομένα, ομαδοποίηση και επιλέγουμε εδώ ως ε, μονάδα το μήνα. Και πατάμε OK. Βλέπουμε λοιπόν τώρα 
ότι έχουμε ένα συγκεντρωτικό πίνακα όπως ακριβώς το θέλαμε. Οι στήλες είναι οι μήνες του χρόνου μέχρι το Δεκέμβριο, από τον Ιανουάριο έως το Δεκέμβριο του 2013 και οι γραμμές είναι συγκεντρωτικά ανακατηγορία πόσες ήταν το σύνολο των πωλήσεων αναμήνα. Τώρα, θέλουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα περαιτέρω, να δούμε με ένα γράφημα τα στοιχεία αυτά. Επιλέγουμε λοιπόν τα στοιχεία που θέλουμε να δημιουργήσουμε το γράφημα και είναι τα στοιχεία των κατηγοριών για κάθε μήνα και επιλέγουμε εισαγωγή. Εισαγωγή τι γραφήμα. Στη σειρά θα επιλέξουμε τον τύπο του γραφήματος. Εμείς θέλουμε να είναι αναγραμμή και προχωράμε να δούμε πώς ακριβώς θέλουμε να είναι ο πίνακας αυτός. Εμείς θέλουμε όμως να είναι τα δεδομένα αναμήνα και να έχουμε τις κατηγορίες. Προχωράμε και εδώ θέλουμε στις κατηγορίες του άξονα Χ να εμφανίζεται αντί για 1, 2, 3, να εμφανίζονται οι μήνες. Άρα πάμε εδώ. Και επιλέγουμε τις κατηγορίες αναμήνα. Βάζουμε και το τίτλο του γραφήματος. Ο άξονα Χ, όπως είπαμε, είναι οι μήνες. Ενώ ο άξονα Ψ είναι το ποσό των πωλήσεων. Αυτός λοιπόν εδώ είναι ένα πολύ ωραίο οπτικό γράφημα το οποίο μας επιτρέπει να βλέπουμε τις πωλήσει που κάναμε ανα κατηγορία προϊόντος και αναμήνα. Βλέπουμε με ένα με, με, με ένα βλέμμα ότι τα τετράδια, για παράδειγμα, σπυράτ είχαν τις μεγαλύτερες πωλήσει από όλα τα προϊόντα μας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το, την επίδειξη αυτή.